ஸோ ஹெலோ ஹால் இன்னைக்கு வீடியோவில் செயின் சர்வேயிங்கில் இருந்து ஒரு சில அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் கிட்ட இருக்குது இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயின் சர்வேயிங் இஸ் ரெக்கமெண்டட் வந்து ஏரியா இஸ் ஓகே நாலு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க க்ரௌடட் அண்டியூலேட்டு அண்டியூலேட்டிங் சிம்பிள் அண்ட் ஃபேர் ஃபேர்லி லெவல் ஓகே செயின் சர்வேயிங் பொறுத்த வரைக்கும் க்ரௌடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அடாப்ட் பண்ண மாட்டோம் அண்டியூலேட்டிங்காக இருக்குன்னாலுமே அடாப்ட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் அண்ட் ஃபேர்லி லெவல் ஸோ செயின் சர்வேயிங் வந்து இந்த மாதிரி அண்டியூலேட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம செயினிங் பண்ணுறதோ எது எல்லாமே வந்து டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த கேசஸில் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஸ்மால் ஏரியா ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்கேல் இல்லைனா வந்து ஸ்மால் மேப்ஸ் வந்து இருக்குது அதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மால் ஏரியா இல்லைனா வந்து ஸ்மால் மேப்ஸ் அப்புறம் வந்து லெஸ் பாப்புலேஷன் க்ரௌடட் ஏரியாக்கெலாம் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ செயின் சர்வேயிங் இஸ் ரெக்கமெண்டட் அந்த ஏரியா இஸ் சிம்பிள் அண்ட் ஃபேர்லி லெவல் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இது கேன்சர் அதுக்கப்புறம் இன் செயின் சர்வேயிங் ஏரியா இஸ் டிவைடட் இன் டூ ரெக்டாங்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ செயின் சர்வேயிங்கோட ப்ரின்சிபலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலேஷன் தான் கரெக்டுங்களா ஸோ இது இதுவே ஒரு கொஷின் தான் செயின் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரையாங்குலேஷன் ஸோ ட்ரையாங்குலேஷன் எதனால் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்குலேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவை ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக வந்து பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சர்வே பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்படி இருக்கும் இந்த ஏரியாவை ஃபுல்லாக ட்ரையாங்கிளாக பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வே பண்ணுவாங்க அதனால தான் இந்த செயின் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபலே வந்து ட்ரையாங்குலேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏரியா இஸ் டிவைடட் இன் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிளாக இருக்கணும் ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து வெல் கண்டிஷன் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கணும் வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள்னா அதோட ஆங்கிள்ஸ் வந்து தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இருக்கணும் அதான் வந்து ரூல் ஓகேங்களா இது எல்லாமே ஒரு ஒரு கொஷின் தான் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கெச் ப்ரிப்பேர் டியூரிங் த ரெக்கனசன் சர்வே இஸ் நோன் ஆஸ் ஓகே செயின் சர்வேயிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ரெக்கனசன் சர்வே அடுத்தது வந்து அந்த ரெக்கனசன் சர்வேயில் கிடைக்கிற டேட்டா வச்சு ஒரு ஸ்கெச் மாதிரி போடுவாங்க அந்த ஸ்கெச் பேர் என்ன அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ஸ்கெச் இந்த ஸ்கெட்சில் தான் வந்து டை லைன் மெயின் சர்வே லைன் அப்புறம் வந்து சப்சிடரி லைன் சொல்லிட்டு நிறைய லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இண்டெக்ஸ் ஸ்கெட்ச் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் கேட்டிருக்காங்க த ஸ்கெட்ச் ப்ரிப்பேர் டியூரிங் த ரெக்கனசன் சர்வே இஸ் நோன் ஆஸ் இண்டெக்ஸ் ஸ்கெட்ச் ஆப்ஷன் பி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் போகலாம் எ ட்ரையாங்கிள் இஸ் செட் டு பி வெல் கண்டிஷன் வென் இட்ஸ் ஆங்கிள் லை பிட்வீன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ தான் நான் சொன்னேன் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள் ஸோ பெஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலேட்டு ட்ரையாங்கிள் தான் வந்து பெஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் எதனால் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆங்கிளுமே என்ன வரும் ஈக்குவலேட்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஐடியல் ட்ரையாங்கிள் இதுவே ஒரு கொஷின் தான் ஐடியல் ட்ரையாங்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலேட்டு ட்ரையாங்கிள் தான் வந்து ஐடியல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஒரு ஒரு டிகிரி ஒரு ஒரு ஆங்கிளுமே வந்து தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டிக்குள்ளே ஸோ சாரி தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ சிக்ஸ்டி தானே இது ரெண்டும் மூணுமே ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஐடியல் ஸோ ஐடியல் வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இதுவுமே ஒரு கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் த ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர்னா என்ன அப்படின்னா வந்து ரைட் ஆங்கிள்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரில் என்ன ப்ரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டபுள் ரிஃப்ளெக்ஷன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரிஃப்ளக்ஷன் ஏன்னா வந்து ஆப்ஷன்ஸில் டபுள் ரிஃப்ராக்ஷனும் கொடுப்பாங்க ரிஃப்ராக்ஷன் கிடையாது ரிஃப்ளக்ஷன் ஏன்னா வந்து அங்கே மிரர்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ மிரர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் தானே நடக்கும் ஸோ அதனால் டபுள் ரிஃப்ளக்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இதோட இதோட ப்ரின்சிபல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ரிஃப்ளக்ஷன் அதில் வந்து மிரர்ஸ் வந்து என்ன ஆங்கிளில் வந்து பிளேஸ்
ஐ மிரர்னு ஒன்று இருக்கும் ஐ கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஐ சாரி எச் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஐ கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் வந்து மெயினாக வந்து இந்த டபுள் ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து நடக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ ஓகே ஓகேங்களா ஸோ ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்னென்னா டபுள் ரிஃப்ளக்ஷன் அடுத்தது த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரெக்க ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் செயின் சர்வேயிங் இஸ் என்டர்டு ஓகே ஃபீல்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எதில் வந்து என்டர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு புக் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் ஸோ இப்போ நல்ல நல்ல கொஷின்ஸ் வந்து விசிபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ செயின் மேன் ஊ ட்ராக்ஸ் த செயின் இஸ் கால்டு ஓகே தட் இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் பற்றி பார்க்கணும் லீடர்னா வந்து யார் செயின் மேன்னா வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இந்த லீடர் தான் வந்து மெயினாக வந்து லீட் பண்ணி போகிறவங்க சாரி லீடர் அண்ட் ஃபாலோவர் ஸோ இவங்க ஒருத்தவங்க இது வந்து ஒருத்தவங்க ஓகேங்களா ஓகே த செயின் மேன் ஊ ட்ராக்ஸ் த செயின் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா வந்து யார் அது வந்து ட்ராக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடர் லீடர் தான் மெயினாக வந்து அந்த செயினிங்கை வந்து செயினை செயினிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து லீட் பண்ணி போகிறவங்க ஸோ அவங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோவர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த லீட் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த லீடர்ஸ் தான் வந்து ஆரோஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஆரோஸ் வந்து செயினில் செயினிங்கில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் செயின் சர்வேயிங்கில் ஆரோஸை வந்து யார் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க கிரவுண்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஸ் தான் ஓகேவா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் அடுத்தது ப்ரிலிமினரி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் ஏரியா டு பி சர்வேட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஓகே ப்ரிலிமினரி இன்ஸ்பெக்ஷன் இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு என்ன பண்ணுவாங்க சர்வே ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது வந்து லிமிட்டிங் லென்த் ஆஃப் ஆப்ஸ் ஆஃப்செட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஓகே லிமிட்டிங் லென்த் வந்து எதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஆஃப் பிளாட்டிங் ஆப்ஷன் ஏ இந்த ஆஃப் செட் எல்லாமே வந்து ஸ்கேல் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது பார்க்கலாம் இந்த மெயின் சர்வே ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் ஆன் த கிரவுண்ட் பை ஓகே மெயின் சர்வே ஸ்டேஷன்ஸை வந்து எப்படி வந்து லொக்கேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கெச்சஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ இண்டெக்ஸ் ஸ்கெச்சஸ் வந்து ரெக்கனசன் சர்வேலேருந்து நம்ம வந்து போடுறது இந்த மெயின் சர்வே ஸ்டேஷன் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கெச்சஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து கிரவுண்டில் வந்து லொக்கேட் பண்ணுவாங்க இந்த மெயின் சர்வே லைன் பற்றி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் சர்வே ஸ்டேஷன்ஸை வந்து சாரி ஓகே மெயின் சர்வே ஸ்டேஷன் ஸோ இந்த ஸ்டேஷன்ஸை வந்து லொக்கேட் பண்ணுறது ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கெச்சஸ்ஸு இதை வந்து எப்படி மேப்பில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ட்ரையாங்குலராக வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நாலு பக்கமும் பவுண்ட்ரி மாதிரி ஸோ இப்படி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறது இது நாலுமே என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் சர்வே ஸ்டேஷன் இதை ஜாயின் பண்ணுற லைன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா மெயின் சர்வே லைன் ஸோ இது தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போடுறதுக்கு பேர் என்னென்னா இண்டெக்ஸ் ஸ்கெச் இது இண்டெக்ஸ் ஸ்கெச்சை வந்து எதுலேருந்து போடுவாங்க அப்படின்னா ரெக்கனசன்ஸ்லேருந்து போடுவாங்க ரெக்கனசன் சர்வேலேருந்து வர டேட்டாஸ் வச்சு போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இன் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் த மிரர்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் அட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இப்போ நம்ம நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா இந்த கொஷின் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயரில் வந்து த மிரர்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் அட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுறது எதுக்குன்னா நைன்ட்டி டிகிரி கொண்டு வரதுக்கு சைட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து மிரர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா வந்து டபுள் ரிஃப்ளக்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்து த பர்பர்னிகுலர் ஆஃப் செட்ஸ் மே பி டேக்கன் பை த பை செட்டிங் த ரைட் ஆங்கிள் இந்த ரேஷியோ ஓகே பர்பண்டிகுலர் ஆஃப் செட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள் இப்போ வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு நீங்கள் ஆஃப் செட் எடுக்கிறீங்க இதுதான் வந்து செயின் லைன் இந்த செயின் செயின்னே செயின் லைன்லேருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரிக்கு ஒரு ஆஃப் செட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து பர்பண்டிகுலர் ஆஃப் செட் ஸோ அந்த ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் வந்து எந்த ரேஷியோவில் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் த்ரீ இஸ் டு ஃப
த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் இது வந்து பித்தாகரஸ் தியரம் வந்து ஒபே பண்ணுது பித்தாகரஸ் தியரம் ஒபே பண்ணுதுன்னா வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வருதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஸோ இப்படியுமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பித்தாகரஸ் தியரம் வந்து இது அண்டர்கோ பண்ணுது அதனால் வந்து இந்த 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 சைட்ஸில் வந்து செட் பண்ணோம் இந்த ரேஷியோவில் வந்து செட் பண்ணோம்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு அர்த்தம் ஓகே ஃபார் டேக்கிங் எனி அப்ளிக் ஆஃப் செட் விச் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வித் செயின் வித் செயின் லைன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போது நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப் செட்டு அது வந்து பர்பண்டிகுலர் ஆஃப் செட் இதுவே செயின் லைன் இப்படி போகுது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஃப் செட் வேணும் அப்படின்னா அதோட பேர் வந்து அப்ளிக் ஆஃப் செட் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் கிராஸ்ட் ஆஃப் ஓகேங்களா இந்த அட்ஜஸ்டபிள் கிராஸ்ட் ஆஃபும் ஓப்பன் கிராஸ்ட் ஆஃப் ரெண்டுமே வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி ஆஃப் செட் வந்து போடுறதுக்கு அதான் பர்பண்டிகுலர் ஆஃப் செட் போடுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கிராஸ்ட் ஆஃப் வந்து மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டிகிரிக்கு வந்து ஒரு அப்ளிக் ஆஃப் செட் கொண்டு வரதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் இஃப் அ ட்வெண்ட்டி மீட்டர் செயின் கெட்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்டு ஃப்ரம் கரெக்ட் அலைன்மெண்ட் பை பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டி மீட்டர் த எரர் இஸ் கிவன் பை ஸோ ஓகே இதில் வந்து எரரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ எல் ஸோ டி வந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை டீனே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டூ எல்லோட வேல்யூ என்னது ட்வெண்ட்டி ஸோ டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி இதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ ஃபோர்டீன்க்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஏன்னா வந்து இது கேல்குலேட்டர் இல்லாத ஒரு எக்ஸாமுங்கிறதுனால கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஈஸி கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்க மாதிரி தான் வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் இஃப் அ உடன் ஏரியா அப்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் த செயின் லைன் தென் இட் இஸ் கிராஸ்ட் பை த அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ரேண்டம் லைன் வென் அ உடன் ஏரியா அப்ஸ்ட்ரக்ட் த செயின் செயின் லைன் இது வந்து ஒரு உடன் ஏரியா வந்து செயின் லைன் அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட் இஸ் கிராஸ்ட் பை ரேண்டம் லைன் அர்த்தம் இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது இது வந்து எக்ஸாம்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்து எ ஃப்ளாக் இஸ் ப்ரொவைடர் ஆன் த ரேஞ்சிங் ராட் வென் த ரேஞ்சிங் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் அபவுட் ஓகே இது இந்த கொஸ்டினுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இந்த எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃப்ளாக் வந்து எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ரேஞ்சிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மோர் தேன் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு மேலே போகுது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ளாக் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து எ கிராஸ்ட் ஆஃப் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஓகே கிராஸ்ட் ஆஃப் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் செட்டிங் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் டு த சர்வே லைன் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் தான் ஒன்றும் இல்லை ஆஃப் செட்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்ட் இதுக்கு ஓகே அடுத்தது த பொசிஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் கேன் பி ஃபிக்ஸ்ட் மோர் அக்யூரேட்லி பை ஓகே ஒரு பாயிண்டோட பொசிஷன் வந்து எப்படி வந்து அக்யூரேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் ஆஃப் செட் தான் ஸோ வந்து அக்யூரேட்டான ஆஃப் செட் எதுன்னு கேட்கலாம் அதுவுமே வந்து பர்பண்டிகுலர் தான் ஒரு பாயிண்ட் அக்யூரேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பர்பண்டிகுலர் ஆஃப் செட் தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து த மெயின் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ரன்னிங் அ டை லைன் என் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் மெயின் ஸ்டேஷன் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா வந்து மெயின் சர்வே லைன் இந்த டை ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் சப்சிடரி ஸ்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து டை லைன் ஆர் சப்சிடரி சர்வே லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெயினாக இந்த டை லைன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு டேக் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செயின் லைன் இருக்குது இது வந்து செயின் லைன் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் இந்த இங்கேருந்து ஒரு பாயிண்
ஓகேங்களா இந்த டை லைன் வந்து எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டு டேக் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த நியர் பை ஆப்ஜெக்ட் அடுத்து டு செக் த அக்யூரசின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அக்யூரசி வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செக் லைன் ஸோ டை லைன் மெயின் லைன் செக் லைன் பற்றிலாம் பார்த்தாச்சு ஓகே அடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது Which of the following angles can be set out with the help of French crossed off? So, French crossed off use பண்ணி என்ன ஆங்கிள் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி எயிதர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆர் நைன்டி டிகிரி ரெண்டுத்தில் எது வேணால் வந்து அவங்க அது அதை வச்சு நம்ம வந்து செட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆர் நைன்டி டிகிரி ஸோ ஓகே ஸோ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு கோர்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த கோர்ஸில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த கோர்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ